demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mardi, nous sommes le 29 septembre. La situation reste tendue dans les hôpitaux du Rhône, les chiffres dans cette édition. Alors Kelly Semoun exprime sa colère sur son compte Instagram, deux semaines après le décès de son père dans un EHPAD lyonnais. L'édition 2020 de Convergence Vélo est annulée en raison du contexte sanitaire. Elle devait se tenir dimanche. Chaque année, début novembre, les entretiens Jacques Cartier. L'occasion de rapprocher Lyon et Montréal et d'échanger sur différentes thématiques. Mais cette année, ce sera un sommet virtuel. Explication avec Nathalie Hamel, la nouvelle directrice des entretiens Jacques Cartier. Et puis une soirée consacrée au VIH ce soir à l'hôtel de ville de Lyon. Soirée organisée par la coordination régionale de lutte contre l'infection due au VIH. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Mais d'abord, le corps de Victorine, l'étudiante lyonnaise portée disparue depuis samedi, a été retrouvé hier à la mi-journée. D'importants moyens avaient été dépêchés hier matin à hauteur d'un ruisseau près de l'étang de Saint-Bonnet à Vaumilieu, c'est en Isère. Écoutez la procureure de Vienne, Audrey Kay. Le corps de Victorine d'Artois, âgée tout juste de 18 ans, a été retrouvé ce jour, 28 septembre 2020, à proximité de l'étang de Saint-Bonnet, près du stade de la Prairie, à Villefontaine. Son corps a été découvert par les équipes cynophiles de la gendarmerie, engagées sur place depuis la veille. Il était immergé dans un ruisseau et difficile d'accès. Il est évidemment trop tôt pour vous dire à quand remonte son décès et quelles en sont les causes. Un médecin légiste s'est rendu sur place et a réalisé la levée de corps. Cet examen externe n'a pas permis d'identifier les causes de son décès. Des examens complémentaires, notamment une autopsie, seront réalisés dans les jours à venir. La gendarmerie de l'Isère lance un appel à témoins. Un numéro vert est mis en place, le 0800 200 142. Les enquêteurs demandent à toutes les personnes qui, samedi, aux alentours de 19h, auraient été témoins d'un quelconque événement dans le secteur du stade de la Prairie et du Hameau au Saint-Bonnet, à vos milieux, de les joindre via ce numéro de téléphone que je vous rappelle, 0800 200 142. Victorine était étudiante à l'université. Université Lyon 2. La situation reste tendue dans les hôpitaux du Rhône avec une augmentation des cas graves de Covid-19. 17 nouvelles admissions depuis vendredi. 69 patients hospitalisés dans des services de réanimation dans le département. 7 de plus que vendredi. 7 décès survenus également depuis la fin de la semaine dernière. Le nombre de patients décédés à l'hôpital s'élève désormais à 723 depuis le 1er mars dans le département du Rhône. Le nombre total d'hospitalisations semble relativement stable avec 341 un patient hospitalisé contre 339 vendredi. Mais il faut noter que ces trois jours de week-end ont été marqués par 84 nouvelles hospitalisations dont 39 enregistrées entre dimanche et lundi. Les autres indicateurs continuent eux aussi à se dégrader. Un taux d'incidence à 222 cas de Covid-19 pour 100 000 habitants. Pour la semaine glissante du 19 au 25 septembre, un taux de positivité de 11,5% pour cette même période. Le Rhône est ainsi le deuxième département affichant le plus plus haut taux de positivité derrière Paris. Elie Moon annonçait il y a deux semaines le décès de son père atteint de la maladie d'Alzheimer. Il avait 88 ans et il était résident à l'EHPAD de Saint-Exupéry dans le 8e arrondissement de Lyon. Elie Moon a exprimé sa colère sur son compte Instagram hier alors que le gouvernement vient de décréter de nouvelles mesures de restriction dans plusieurs grandes villes du pays. L'humoriste assure que c'est le confinement qui a tué son père. Elie Moon juge quasi criminel d'empêcher nos anciens d'être entourés de l'amour de leurs proches. Un coup de gueule qui intervient en plein mouvement de révolte contre les mesures sanitaires. L'auteur Nicolas Bodos avait diffusé il y a quelques jours déjà un message appelant à arrêter les masques et le confinement. L'université Lyon 2 ne cache pas ses difficultés à absorber financièrement les conséquences de la crise sanitaire. Le surcoût global est évalué dans une fourchette entre 300 et 400 000 euros pour 2020 mais il sera bien plus important en 2021 de l'ordre de 2,3 millions d'euros. L'université a doté une partie de ses salles en moyen de captation vidéo. Elle cherche à mieux équiper ses étudiants et à former ses enseignants pour les cours à distance. L'édition 2020 de Convergence à vélo est annulée en raison du contexte sanitaire. Chaque année, des associations cyclistes coordonnées par la Maison du Vélo organisent ce grand rassemblement dédié à la bicyclette. Les cyclistes de la métropole partent de différents points et se rejoignent en centre-ville. La Convergence prévue dimanche est donc annulée, tout comme le Lyon Cargo Bike Festival qui devait se tenir le même jour, place Bellecour. Lyon demain, idée en partage. 
Chaque année, Lyon organise sa traditionnelle fête des Lumières début décembre. L'édition 2020 est compromise. Moins populaire, mais tout aussi attendu, le début du mois de novembre est marqué par les entretiens Jacques Cartier. Depuis 1984, Lyon et Montréal organisent alternativement sur leur territoire ces rencontres annuelles destinées à échanger sur des thèmes aussi variés que la santé, la mobilité, l'entrepreneuriat ou encore le développement durable. Plutôt que de faire face à une possible annulation, le centre Jacques Cartier a préféré anticiper et cette année, experts, chercheurs, décideurs, représentants associatifs et entrepreneurs français ou canadiens vont participer à un sommet virtuel. Nous avons rencontré Nathalie Hamel, c'est la nouvelle directrice des entretiens Jacques Cartier. On va transformer l'édition en virtuel euh, carrément pour ne pas euh, déplaire à tous nos euh, participa euh, participants et tous nos intervenants. Et ensuite, on fera quand même euh, une édition en présentiel au mois de mai l'année prochaine pour que les gens se rencontrent en vrai parce que sinon, c'est quand même un peu, un peu décevant. Ça se présente comment, un sommet virtuel Déjà, ça veut dire qu'on demande aux équipes de réviser complètement ce qu'ils devaient faire. À l'époque, ils devaient avoir trois jours de conférences en présentiel et on leur dit maintenant, vous faites un, trois heures de, de direct entre la France et le Québec. Donc, ce sera une plateforme en 3D. On rentre sur la plateforme, on peut s'inscrire. Ensuite de ça, on peut assister dans différentes salles, à différents événements, dans les auditoriums, avec des temps forts, des moments inspirants, avec des des écrivains, quelques euh, musiciens, artistes et entre autres, bah, les 27 colloques qui sont issus de euh, 8 thématiques bien précises, que ce soit dans la santé, dans le transport, dans le numérique, etc. Alors la forme change, hein, mais depuis le début, c'est les entretiens Jacques Cartier, c'est un petit peu le, le même esprit. Hein. Oui, oui, euh, bah, l'esprit est toujours là, c'est-à-dire qu'on a toujours des, des gens du Québec et, et d'Ottawa, on a donc de, tous les gens de la région Auvergne-Rhône-Alpes, on a des partenaires qui sont académiques, des centres de recherche, des entreprises et puis on a aussi donc des acteurs du territoire donc le but c'est faire participer avec un regard croisé ou avec des tables rondes une animation particulière des vidéos euh, des publications etc et de voir un peu qu'est-ce qui se passe sur le territoire et comment on peut travailler ensemble sur des modèles qui seront euh, peut-être déployés sur euh, le terrain après qu'est-ce qui rapproche ou qu'est-ce qui éloigne le Québec et la France qu'est-ce qui se rapproche le Québec et la France je crois c'est l'amitié l'amitié qui dure depuis plus de 40 ans déjà et qui était initiée au départ, puis bon, on peut dire qu'on a quand même, on est quand même issu des Français. Hein. Faut que je reprenne mon accent québécois là, mais euh, et euh, qu'est-ce qui les éloigne Non, qu'est-ce qui fait la différence plutôt Je pense qu'on a une approche de la vie qui est différente, mais quelque part, on a derrière cette francophonie qui fait qu'on est quand même des bons vivants. On est des gens qui comptent sur leurs euh, leurs proches et qui aiment ensemble développer des choses qui vont nous toucher directement. On va être dans le pratique aussi, donc, euh, mais tout, toujours en ayant une belle réflexion. Donc les Français, euh, je crois que l'amitié est forte avec le Québec. Ouais. Quelles sont les thématiques qui vont être abordées C'est quoi C'est en termes de mobilité En termes de, de quoi De parité On va parler de quoi dans ce sommet virtuel Donc on va parler euh, de déplacement durable, on va parler des enjeux au niveau de la santé, euh, pas nécessairement que le Covid, mais aussi euh, l'handicap, euh, les maladies rares, euh, les développements en géno génome au niveau cancer. On va parler aussi du télétravail, un nouveau mode de travail, du numérique, euh, euh, de l'engagement de la société, euh, du problème de l'eau, des enfants et de l'art, euh, de la créativité, etc. Donc je pense qu'on a des sujets très variés, mais qui touchent, euh, qui touchent la société. C'est ça le but. Ouais. On avait l'habitude des entretiens Jacques Cartier, tantôt en France, tantôt au Québec. Et puis cette année, vous nous dites que finalement, euh, ça va se continuer toute l'année. On va avoir de la, de, 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 des gens, des animations, des, des rendez-vous au fil de la, des années. Comment ça se passe Oui, donc euh, au lieu d'avoir un un événement en présentiel qui devait être ici en région, on a cet événement virtuel et après, sur cette plateforme, euh, on aura du contenu, on pourra y retourner et on va créer d'autres événements à chaque mois euh, sur des thématiques complètement différentes. Ça peut être euh, les femmes et euh, l'intelligence artificielle par exemple, l'immigration au Québec, comment ça se passe, est-ce que c'est bien des, des expériences et des témoignages. On, voilà. Donc L'idée, c'est d'avoir des thématiques vraiment très variées, d'une envergure un peu plus sociale et qui permettent d'amener des gens à revenir ensemble, à réseauter, à avoir des cafés réseautage, etc. Et à retrouver les gens en présentiel au mois de mai l'année prochaine. Et puis voilà, donc avoir plus une animation continue toute l'année avec du contenu et avec des partenaires variés. C'est uniquement des, des experts qui, 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 qui débattent ensemble ou est-ce que le grand public peut être associé à ça Le Lyonnais qui passe ici à Rue de l'Arrêt par exemple, est-ce qu'il peut participer aux entretiens Jacques Cartier J'espère bien qu'il va pouvoir y participer 
le Lyonnais. Ouais. On les aime bien, les Lyonnais. Euh, disons que, oui, c'est-à-dire que l'événement Entretien Jacques Cartier, la plateforme sera ouverte à toute la société. Le lien euh, sera bientôt euh, publié. Euh, accès euh, qui sera gratuit, sous inscription, évidemment. Mais le but, c'est toucher ça. Les, les, le, le Lyonnais qui passe dans la rue, mais aussi le Montréalais ou le Québécois ou le gars de... ou la femme de Ottawa. Donc, qui veut vraiment s'associer et aussi peut-être nous faire un peu de remontée terrain. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui sont les enjeux actuels au niveau de la société Pourquoi entre Lyon et Montréal Pourquoi pas entre Paris et Montréal Pourquoi pas entre Perpignan et Montréal Pourquoi, pourquoi il y a cette tradition lyonnaise C'est uniquement le, les deux fondateurs qui étaient lyonnais C'est ça l'histoire Au départ, c'était issu euh, il y a 40 ans de l'amitié entre Lyon et Montréal. Euh, mais les entretiens Jacques-Cartier euh, ont comme territoire euh, principal, je dirais, comme socle, la région Auvergne-Rhône-Alpes, non aussi Clermont-Ferrand, Saint-Etienne, on a l'Université de Grenoble qui a été euh, qui a signé, etc. Et Lyon, évidemment, et la métropole. Et côté euh, québécois, donc on a euh, la province de Québec euh, entière, on a l'Université d'Ottawa, probablement d'autres universités francophones qui vont s'associer. Mais on peut aussi dire que dans l'expérience qu'on a euh, dans cette collaboration, on invite la ville de, de Perpignan, de Toulouse euh, à venir euh, montrer qu'est-ce qu'ils font. L'idée, c'est d'ancrer quand même ce socle et de vraiment le solidifier en région Auvergne-Rhône-Alpes, Québec et Ottawa, mais en même temps euh, d'inviter des exemples euh, intéressants euh, de d'autres territoires. Nathalie Hamel, directrice du Centre Jacques Cartier, les entretiens Jacques Cartier en mode virtuel du 2 au 6 novembre prochain. Pour s'inscrire, rendez-vous sur le site centrejacquescartier.com. Stéphane Guillon démissionne. L'opposition, c'est usant et ingrat. Ce sont les mots de celui qui était encore avant les élections chef de file LR au conseil municipal. Redevenu simple conseiller du 8e arrondissement, il a expédié sa lettre de démission au maire de Lyon. Il s'efface au profit de sa suivante sur la liste du 8e, une jeune femme, Emmanuel Jean, qui vit dans le quartier Mermoz. Le conseil d'administration de Lyon, métropole habitat, bailleur social, renouvelé le 24 septembre, a désigné Blandine Collin à la présidence, la conseillère métropolitaine Europe Écologie Les Verts, qui siège dans la commission urbanisme, habitat, logement et politique de la ville, succède ainsi à Corinne Cardona, maire de Polémie au Mondeur. Lyon Métropole Habitat compte plus de 33 500 logements. L'Arménie et l'Azerbaïdjan sont au bord de la guerre. De nouveaux combats dans la région séparatiste azerbaïdjanaise du Nagorno-Karabakh, soutenue par Yerevan, ont éclaté. Une escalade qui suscite l'inquiétude internationale. Hier, Cédric Van Stevendel a solennellement lancé un appel à l'arrêt des combats dans l'Artsakh. Le nouveau maire de Villeurbanne dit partager l'inquiétude de ses citoyens qui ont des attaches personnelles dans la région et évoque l'espoir d'un processus pacifique qui succède rapidement à la dangereuse escalade militaire de ces dernières semaines. Villeurbanne est avec Dessine, l'une des communes de la métropole qui compte la plus importante communauté arménienne. Aujourd'hui, une personne séropositive peut bénéficier d'un traitement rendant la charge du virus c'est-à-dire sa présence dans le sang, indétectable. Une personne atteinte du VIH sous traitement en TASP ne transmet pas le VIH lors d'un rapport sexuel et peut donc avoir une sexualité sans contrainte avec un partenaire régulier. Cette pratique doit se faire sous contrôle médical régulier pour surveiller si la présence du virus dans le sang demeure indétectable. Le Corévi, lyon vallée du rhône autrement dit la coordination régionale de lutte contre l'infection due au VIH, organise une soirée sur le thème « Indétectable égale intransmissible ». Cette soirée d'information se tient à l'hôtel de ville de Lyon à partir de 19h40 ce soir. Lyon demain, la radio lyonnaise à écouter partout dans le monde. Après le nul concédé à Lorient un partout, l'entraîneur lyonnais Rudy Garcia a suggéré à ses dirigeants que le Mercato ne pollue pas le match contre l'OM prévu dimanche prochain à Dessine. Le président de l'Olympique lyonnais Jean-Michel Aulas souhaite que les transferts de joueurs en partance soient réglés d'ici vendredi. Le patron de l'Olympique lyonnais et son entraîneur sont donc sur la même longueur d'onde. Les potentiels acquéreurs Doussa Mawar, Jeffrey Nadelaïd ou Memphis Depay sont donc prévenus et ils ont jusqu'à vendredi. Les arrivées pourront intervenir jusqu'à la fin du Mercato dans donc le 5 octobre. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même antenne. Excellente journée. Mais restez prudents.